the form which you are to arrange, di ba? You start to scratch your head, then you have those question, question marks before you. Then you begin to think, how in the world will I probably arrange this and find the exact figure or the arrangement of everything, di ba? It will take you some time. Alam niyo ba mga kapatid, ganun yung buhay yun natin eh. Pariho sa Jigsaw Puzzle eh. Ikaw at ako ho, sabi ho ng Biblia, tayo ho yung nawala dahil ho sa ating kasalanan. We were lost. Amen? But Jesus found us. And not just lost, but our lives were in total confusion or in disarray. Kaya nga ho, makikita pa din natin minsan ng mga mga little phrases pa. Kahit ngayon ho, na may mga bagay pa ho yung hindi natin masasagot. May mga tanong ho sa buhay ho natin. Tapos, may mga dinidesires tayo na hindi ho, uh, yung, yung mga expected things that we see are to happen, supposed to be, but they do not happen. Yung the unexpected things that happen, di ba? These are still some of the traces, but here is the guarantee, ladies and gentlemen. Our God, si Jesus, ho, is very much willing to arrange our lives. Amen? He's very much willing to heal us. Is very much willing to give us a guidance and a direction. Think about this. Ask yourself now. Yesterday, I just celebrated my 29th year in the Lord. Dali, dali talaga ng time. I was only 14 when I accepted Christ in my life. 29 years. Paano mo daw sa sarili mo? Kasi natanong mo na yan sa puso ko din, personally. Saan kaya ka ngayon kung wala si Lord sa buhay mo? Where you may be today, if God is not in your life, or what happened may be to you today, if hindi ikaw tinawag ng Panginoon, life must be very beautiful because God is in our lives. Amen? Hindi siguro perfect to yung buhay natin. Hindi siguro totally pristine. Kasi may mga trials, may mga testing sa mundi tayo, no? Pero there is this one single guarantee, hindi tayo iniiwan ng Lord. Amen? Kaya ho, hindi lang tayo nagsusurvive. Actually, the right word to use is not survival. We are overcoming. Nananalo talaga tayo, mga kapatid. Amen? Minsan nababagsak tayo, parang si Pacquiao, ano ho? Kala ko, hindi na makabangon si Pacquiao at that time. Di ba yung ano si Marquez? Pero, look at him. And there is this humor even that the man may run to be vice president. And the man may become pre vice president. Who knows? One day he would become president. Dami yung mga Pilipino hindi makatanggap niya. Pero apart from politics today, let's just enjoy together in the presence of God. There are brothers and sisters we have around today who are our guests. Man, are actually totally guests. We just did not see them. For example, si Ara, no? Si Ara was still high school when I, met, when I first met this girl. They are three uh, best of friends sisters. Si Jen. Uh, Sister Rose, dito si Ara, si Ara Nilia, <laughs> Mama ni Jen, uh, Ars na dito. At saka si uh, Ati Clang, they will be very happy kasi I will be later telling them that you are around. Tapos si Ara gano'n is coming home now for good. Mr. Boga, you have the ministry anak ha? There are these things I will be sharing to you now, uh, I mean in, in a while, or later siguro a few days from now. Tapos may sister tayo galing sa ipil, si, asan yun? Si Sister Mary Lou, no? Sabi nga, pastor yung kapatid ko, pinag-pray ko niya, nagkaroon ng sakit ng lepto, leptospirosis. Ati Ara, yung isang Ara. Meron ka lang dito sa, sa Bongga, at saka sa, sa Ipil, nagkaroon ho ng leptospirosis, nagka-infeksyon ang kanyang liver, yung mga internal organs niya, nagkaroon daw ng Hepa B, Hepa A, at saka parang pumasok na yata sa kanyang puso at saka about to invade na ho sa brain. Itong system na to, mainit na mainit sa Panginoon. Ang ginawa ho, Ars, pinagpipre yung kanyang kapatid. Pinagaling ho ng Panginoon. Nandito siya ngayon kasi kukuha na siya ng araw na medical certificate. Ano siya yung para sa SSS? Be fun, no? There are so a lot of things alakas to be enjoying. Before, I will leave you hanging for a while pa we can be excited to receive the Word of God. Now, without further ado, I'd like us to fellowship one to the other. We only meet once a week. Diba? Was, we have our own schedule. Okay, you found it? 16 John 21. I would like to lead us in the reading. I will, from the English Standard Version, just follow me after. 
Okay, here we go. When a woman is giving birth, she has sorrow. Because her hour has come. But when she has delivered the baby, she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into the world. God bless the reading of His Word. Matalinhaga yung salita ng Panginoon konti ngayong umagang ito, no? So let's allow the Lord to speak to our souls. The Word of God is alive. The, Lord, the Word of God is, is powerful and quick and can divide asunder our spirit and our soul. Tayo, huwag man tayo, huwag man nalangin. Ito po tayo, Panginoon. You may be seated. Ang buong universo, ladies and gentlemen, is being, is being governed with certain laws. Now, these certain laws, according to experts, and that included as well Bible scholars, these are what we call natural laws. Ibig sabihin, you cannot alter this. Hindi natin ito siya ma-change, hindi natin ma-compromise pagkat ito ho ay certain law. You cannot influence it. You cannot reset it because it's already been there. It has been existing. It has been there way beyond and earlier than humankind. Nandun na po yan sila. Bago pa ho tayo ano, nag-appear dito sa universo, nag-appear dito sa universe, itong natural law. For example, time. Time will always be 24 hours. Hindi yung yan magiging 25. Ang isang oras, 60 minutes lang talaga ho yan. It cannot go beyond. Now, this morning, ladies and gentlemen, there is this one God would, which would like to introduce to us. Enable, uh, ano to? God would like us to understand by, by teaching this word, allowing us to understand this, uh, this principle or this law, we can know better, maintindihan mas pa, maintindihan pa natin, yung way, yung dealing ni Lord at saka plano ni God sa isang isang buhay ko natin. Alam, alam niyo ba mga kapatid, ang lahat ko ng bagay dito sa mundo ay may katumbas. Tutu yung sinasabi yung nila, wala kong li libre ho under the canopy of the sun. Wala ko sa pinakasimpleng bagay hanggang sa pinakakomplekso na bagay dito sa mundo. May kabayaran ho ang lahat, may katumbas ho ang lahat. Kaya sa English yan, everything in this world has a price to pay. Amen? Alam po ninyo, especially ho sa mga pangako ho ng Diyos, may mga pinangahawa kasi kasi tayo mga kapatid. Alam po ninyo, ikaw at ako, malakas yung loob talaga natin. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, yung katabi mo, sabihin mo ang nakakasi ng Lord eh. Kaya malakas yung loob mo. Di ba? Anak tayo ni Lord. Kailangan malakas yung loob natin kasi may pinangahawa ka nun ako tayo. Nagka-anchor ho tayo ho, sa mga pangako ho ng Diyos. Ang ating panalan pala tayo ho, sa Kanya. Ang pangako ho ng Diyos ay hindi ho pareho sa isang kahoy ng guyapa sa ating kapitbahay. Na yung mga bata ho na... Tawag ito, yung mga batang magnanakaw ba? <laughs> Sorry to use the word. Tantangas lang si sila, di ba? Tapos pwede sila sa kail guyabas. Sabi ko nila, nas, nasa Proverbs, we are huwag natin kularan at huwag natin sundan. Bakit daw yung pagkain na kao mas matamis? Ang ah, halong, halong yun eh. Bakit daw yung pagkain na kao mas, ano yung... I don't know what's in, in a mango. What's in a mango? Kasi green mango, pagkakainin mo yan, maasim man talaga yan. Alala mo yung malita ko. Ano pa? Manggawani pa. Uh, yun ang tinatangas ko namin sa aming kapitbahay. Kinakain namin yan. Masusuno nga yung, ano, yung mga bibig namin dito. Pero kahit na ganun ho, ang sarap, ang, basta ang sarap. Pero mga kapatid, huwag tularan, huwag sundan. Amen? Live an honest life. Hello? Palagpagan na natin si God. <laughs> Hindi ganun ang buhay. Ang katumbas na tinutukoy dito ni Lord, ang price na sinasabi dito ni Lord, ang kabayaran ay ang sakripisyo. Na makinig ka kapatid, 
Sabi mo dito, those who will be willing to take the extra miles may realize their expected desires. Alam ko po, bilang mga anak ko ng Diyos, may mga desires talaga sa puso ko natin. Masyadong malalim yan eh. Yung mga dreams ko natin, mas sobra pa sinasabi ng Mark Monroe, talagang seemingly like an unreachable stars. However, nonetheless, albeit notwithstanding, yun po ay galing sa Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, kaya ho yung ibibigay ng Panginoon sa ating buhay? Kung tayo ay willing tayo ho na magsasakripisyo. Kung willing ho tayo magbabayad ho sa katumbas. Amen? Yung mga patulog-tulog, yung mga pluhon, yung nananaginit lang pero hindi willing ho na gagawa ho sa kanilang parte. Forget about it. Because everything has a price to pay. May katumbas, may kabayaran, may sakripisyo pong hinihiling sa lahat ho ng bagay. May tao pa ho ba dyan? Balikan ho natin yung sinabi ng salita ho ng Panginoon, yung binasa natin kanina. Sabi ko talinghaga. Sabi kasi ni Jesus dito, siya ho'y nagbigay ng isang parabolo. Gaya daw ng isang nanay, i-explain ko na lang sa atin ho by uh, Tao nito, in, in a summary form. Gaya ng isang nanay, pag darating na daw ang kanyang panahon sa panganalak, sino bang mga mothers dito? Di ba? Lalaki at saka lalaki yung kanyang, ano, kanyang chan. After nine months, di ba? Yung due time ho ng bata para lalabas, no? Magkukontract yung ano, sa loob. Magbidiscomfort yung nanay. Ang tawag ko niyan is child Child labor ba? Labor pains, galing. Di ba pala yung child labor na? Labor pains! Tatlo ko yung anak ko. May isa pang ano, uh, nakuna no, si Sister Delia noong uh, 2007. Every time, except kay Eya, kasi sa buong siya yung pinanganap, nagigita ko talaga paano ho maglilabor yung nanay. Kayo mga anak, kaya nga ho, kasalanan na magdidisobey ho sa nanay. Mga anak, makinig kayo. Kasalanan ho na mag, magdidisobey at saka mag, magbigay ng irreverence sa, sa nanay. Sapagat kayong mga anak, hindi niyo alam how much the price our mothers pay in order for us to be born. Totoo yun. May tao ho ba dyan? Gaya ng isang nanay, pagdarating daw sa labor, It will be the most painful and the hardest that she would have to go through. Buto ho yun. Sabi nga ng iba, yung buhay ho ng nanay is like a thread-like ordeal. Para ho ano isang ano lang yung tawag nito, yung lambok, ano yun sa Tagalog? That you know, ladies and gentlemen, they can mothers mothers can mothers can even die because of the sacrifice, the ordeal that they may go through in a moment and a time. But you know what the Bible said? That Jesus used the word sorrow. But the Bible said, "Sabi ni Lord, she no longer remembers the anguish." You know, mo yung dinaranas ng mga nanay. It's It's not just pain, ordinary pain, it's an anguish. Anguish is the most extreme word to describe pain. Anguish. Bakit daw? Sapagkat joy, for joy has come that a human being has been born into the world. Nakakalimutan daw ng nanay ang sakit na pinagdadaanan niya pag makita niya yung kanyang baby. Especially pag pakita sa kanya mukha ng tatay. <laughs> Hello, amen. Yeah. Di ba nawawala daw talaga yung ano, yung sakit, yung ano, lahat nawawala yung lahat ng mga sakripisyo, yung nine months, yung labor pay. Why? Sapagkat ang joy na nagkaroon ng baby, yung life hope, 
mga kapatid, it's, it's a miracle ho na binigyan sila ng buha, binigyan sila ng regalo ng Lord, bagong regalo ng Lord, na isang bagong buha yung baby. Kaya nga, all of the things are done and it's being replaced with extreme joy beyond compared, you know, to the anguish and the sorrow that the mother had. May trabaho ba dyan? Amen? Ito yung tinatawag na uh, the law of sacrifice. Ito yung sinasabi ko. There is a price to pay. Di ba? Wala ho nanay na pwede magsabi o yung mag-asawa na magkaanak tayo. Kailangan magkaanak tayo. Tapos, o oh, sige, pupunta tayo sa grocery, mag-order tayo ng baby. Hindi ho. Kailangan kakargahin talaga yan ng nanay for 9 months. At kailangan magsasacrifice talaga ang nanay. Alam niyo ba, in reality, and by real, uh, in, in a relative truth, kahit lalaki ho tayo, tayo ba? Hindi lang ho mga babae ang nanganak. Tayo din mga lalaki. Mga lalaki, we give birth to things of our desires, to things that we dream of, to things that we pray for from our heart. Di ba? Yung mga anak natin na pinagpipray natin na Lord, na hindi mawala yung anak ko. Na susunod sa iyo, Panginoon. Magkakaroon ho ng takot sa iyo, Panginoon. Habang lalaki sila, Lord. Makapagtapos sa pag-aaral, Lord. You will give them the guidance. You will give them the direction, Lord. And then, pag magyayari, magyayari yun, mga kapatid, before your very own eyes, tutuloy yung luha mo. And you will say, Thank you, Lord, na ipanganak ko na yung pinagpipray ko noon. Lalaki man tayo o babae man, bata man o matanda man, pwede tayong bubuntis mga kapatid. Magbubuntis sa puso ko when we give birth to it. But how those desires, how those promises of the Lord na sinasabi ko mga kapatid, how will they be born? Sinasabi ko nga kanina, there is a price. May katumbas ho ang lahat. May sakripisyo ho ang tinatawag ho ang Panginoon. May tao ba dyan? I included here something. Pwede na ho natin basahin. Sige daw. One, two, three. Before the reality of our dreams is the possibility of an injury in the game. Yeah. Ang buhay ay parang laruman. Sabi ho ni uh, Steve Koeman, in this game called life, may mga rules ho ang buhay. And you know what? Bago ho mangyayari, mga kapatid, yung reality ng ating mga dreams, dami talaga natin ng panaginip sa buhay mo natin, ano? Di ba? Minsan yan, papasok tayo ho sa ating mga kwarto, pinapatay na ho yung ano, ilaw, pinapatay na ni mama, si kuya nandun na sa bed, si bunso, siguro kasabay mo, nakapatay na ho yung ilaw, pero sige pa yung mata mo. <laughs> And then you start to dream. Kakaibang panaginip po, sapagat usually, pang nananaginip tayo, nakapikit yung mata ho natin. At unconscious tayo. Pero itong klaseng panaginip na to, bukas yung mata mo. But your mind starts to wonder. And you're thinking of yourselves, paano ikaw five years from now? Paano ikaw ten years from now? Paano yung buhay mo in the future? Iniisip mo, ano ba? Nagkaroon ka ng magandang pamilya. Kakaroon ka ng babae, no? Husband na may fear sa Panginoon. Panginoon yung hindi marangaliwa. Yun talaga, ipagpipray ngayon yung mga babae. Amen? Panginoon, bibigyan mo ako ng husband yung hindi matugan. O yun din, ipagpipray ngayon yung mga ano ha? Amen? Hello, mga babae. Amen? Lord, one day magkakaroon kami ng mga anak. Huwag isang tusina, ha? Amen. <laughs> diba yung mga dreams, yung mga ambitions na natin, yung... You know what? All of our dreams will become possible. But bago ho yung nangyayari, there will be that potential also na we can be injured in the process. Masasaktan tayo. Alam mo ninyo mga kapatid dito sa mundo, parte na talaga yan ng buhay na tayo ay nasasaktan. Amen? You tell me ilang beses ka na nasasaktan. Hindi lang ikaw ang mag-isa. Tayo ang lahat. 
Kasi one of our best teachers in life are things. Hello, Inen. Inom tong kita ko ni Eya, yung eldest ko. Siguro nagka-ATR sa si Kais noon. Uh, you were high school siguro, yung baby girl ko. Uh, was elementary. I have a second, anya no, si Burley. Burley, si Ate Ara, at you, at you back. You remember her? Siguro you know her, sa so, si Kais. Itong dalawa itong mga batang to, gaya ng pangatlo, malikot talaga yan sila. Yung babae ko, boyish yun. Sa araw, tinitingnan niya yung, ano, yung electric fan. Bigay yun ni Sister Gina, yung bago ko kami sa ministry. Tinitingnan niya yung, ano, yung electric fan gumaganon. Bakit ano, umaanda yung ilisi? Tapos tinitingnan niya, nakasasak, nakasaksak yung, ano, yung socket doon sa kuryente. Siguro, sa Bisaya pa, naglipog siya ba? Kano ka nang ginuksuksok? Kanya nga nung nituyo. So there was that curiosity. Ang tao kasi, human beings are naturally curious people. Yung mga drug addicts, saan niya nagsisimula? Hindi sapagkat ginusto nila yun. Curious lang sila. No? So ngayon, yung bata, nakasaksak. Binuksan yung sakit. Nandoon yung kuryente. Wala nang insulation. Hinawakan ng bata. Two years old si Eya. Yung dalaga ko pala magto-25 na ngayon. Ngayon, September 25, magto-25 siya. Nung hinawakan, Grace, ikurog na si ate ni mo. Two years old. Ah, maman! Since then, alam po ninyo, simula nung two years old siya, ngayon nag-25 na. She never did try to open a socket while it is Ah, uh, tawag nito, plug size sa, 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 ano, sa sakit. Why? Because she learned her lesson. Amen? Ang tawag nun, best teacher. Hello? Sino hong nabagsak na dito sa, ano, sa subject? Ako din, mga kapatid. Dalawang subject ko, nabagsak ako. Kaya nga ho, may klase ako sa padlo at saka linggo. Siguro sa buong buhay ko, hindi ko makakalimutan yung law on sales at saka law on succession. Tsaka yung mga professor na bumagsak sa akin, hindi ko talaga sila makakalimutan all the rest of my life. Pati na nga yung questions of na nagpabagsak ko sa akin, dalawa ko yun. Yung pidikomisari at saka pidusyari. Ate, pinimorize ko talaga ano ho yung definition sa nila. Tanongin ninyo si Tita Delia ninyo. Hindi man lumabas mo sa midterm, baka yung finals. <laughs> Minimorize ko talaga, pidi komisari at saka pidusyari. Nagiging hard lesson ko talaga yon. That itong subjects na to, itong dalawang subjects na to, retain ko nga, nagiging most favorite ko ngayon. And it gave me the lessons to read more. It gave me the lessons to memorize more, it give me the lessons to read even more. Bakit ho? Sapagkat yung experience natin, yung pain ba, are the best teachers in life. Amen? Kaya dito, mula ka o kasdalan ba, na mahulasot ka, mahulog, mahulog ng tiil ni mo, masamad ka, mahungi, pagani, maputol ng ipo ni mo. Pinkanay pa ta, di lang yung kabubalik nila ang nakawa. Kasi nahulog na ka, nabulasot na ka. Ay, hindi na yun. Mahulog ka sa isang kanal ba? Kasi hindi mo nakita. You would learn the lesson na hindi ka na talaga dadaan doon. Ganun yun eh. Sa possibility ho sa life, kailangan unang-una, mahagert mo na tayo, mga kapatid. Kaya na, I have the good news. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? May mga... Pasakit ba or ano ba yun sa Tagalog? Injury, pains or wrong things that seem to be ha happening in your life now or just recently you just had those. Listen to me ladies and gentlemen. The Lord is just qualifying you for the blessings. Kasi kailangan ho maglilabor pains ka muna bago mo maipanganap yung best na hinihintay mo galing kay Lord. Amen? 
Hello! Palakpagan na natin si God. I think the best example that we can ever talk of is the cross. Alam ba ninyo, bago ko ang resurrection, ang glory kasi ni Jesus Christ was the resurrection. It was not the cross. See, the cross, the death, was the payment of our sin. Sa mga hudyo ba, the cross was an offense. It was a stumbling block to them. To the Gentiles, the cross was a foolishness. Pero yung resurrection, it was the power. Yung nabuhay si Jesus, galing mo sa mga, sa mga patayo. Yung Jesus rose from the grave. Alam niyo ba, before the resurrection, cross happened first. Kita niyo yung, ano, yung uh, the passion of the cross. Kasi graphic, uh, ano kasi portray, portrayal, yung paano ho, nagsakripisyo si Jesus nung siya ini nilakti ko. 49 times ho yun. O di, 39 times ho yun. Yung kanya hong likod ho, yung kanyang laman, at saka yung kanyang dugo ho ay, ano, uh, every time when he was whipped, would flow to the air. Such was the sacrifice of our blessed Lord Jesus Christ. So ladies and gentlemen, Sabihin mo yung sarili mo, place your hand to your heart, sabihin mo, kaya mo to. Sabihin mo yung sa kapila mo, sabihin mo, kapatid, kaya mo yan. You are paying the price. Nagsasakripisyo ka. Sapagkat may ginusto ka, may pinagpipray ka. Si Lord ho, kinakwalify ka na you can be worthy or rather you can deserve to receive what is best for you ahead. Amen? Palapakan na natin si Lord. There are two more things I would like to speak of this morning. First of all, <laughs> yung the fearful and the undetermined. Hindi ikaw to ha? Kasi hindi ka fearful. You are faithful. Amen. You are not undetermined. You are determined. Sabi mo, praise the Lord. Deep down your chest, sabi mo, I am faithful, I am determined. Sige daw. I am faithful, I am determined. Amen. Pero yung mga matakutin, at hindi ho seryoso sa buhay. Yung undetermined ba? Easy gulaki lang. Saan ang mas ano, ano yung tawag nito? Yung uh, saan ang uh, advantages doon pumunta? Saan ang masarap doon pumunta? Yung walang kuntiriya sa buhay. These are the people who easily give up in the process. Amen? Kaya nga, marunong tayong may may clue ho, binigay ang salita ho ng Diyos. Paano tayo pipili ho ng mga kaibigan? Kung pipili tayo, mga babae, paano tayo pipili, paano kayo pipili ho ng potential boyfriend? And hindi ho worse. And better, paano pipili ho ng husband? Find the person who is not fearful. Find a person who is not undetermined. Rather, who is who is determined? Yung determined ba sa unahan at saka hindi who fearful? Because the undetermined at saka the faith, the ano yun, the fearful easily give up in the process. Amen? May tao ko ba dyan? Kaya na ho, I like us to read this. Can we do? One, two, three. This is how the chosen is separated from the cold and the faithful from the chosen. Ano bang kaibahan sa tatlo? Sa classroom ho natin, sa classroom ho namin, sabi ho ng mga professors ho namin, mga abogado, mga huwis, distinguish, <laughs> distinguish between, no? kumbaga, i-distinguish doon natin ano ang kaibahan sa cold at saka sa chosen the chosen to the faithful. Di ba sabi ni Lord, ang dami daw talagang pinawag ng Diyos. Many are called. 
Hello? Pero few are chosen. Bakit kukunti lang ang pinili ng Diyos sa dami ng pinawag mo niya? Dahil ho, yung mga chosen, they are the ones who are not afraid. They are the ones who are willing, who are determined. Pili yung takot, hindi yung determinado, hindi nagpapatuloy. Kaya nga, hindi ho napili ho ng Panginoon. Hello? Amen? Sabi ho ng mga naninigurado, ano bang makuha ko pag magbabayol-bayol? Ano bang ganansya ang makuha ko pag magpiprayer-prayer? Eh wala yan eh, sayang yan sa oras eh. Mali. Sapagkat pag susunod ka sa Panginoon, hindi ka talagang magsisisi. Sapagkat pag susunod tayo kay God, ganan siya yun palagi, oh, mga kapatid. And you know what? The Lord continues to sort those who follow Him. That they are not just the chosen. According to the book of Revelation, magkikita ho natin yan sa Revelation 17 verse 14. Sabi ho sa second paragraph, They are those with they are those with him who are the called, the chosen, or the faithful. You can infer. Many are the called, few are the chosen, and fewer are the faithful. Hello, amen. Tinan mo yung katabi mo, sabi mo, I pray you and I to be faithful. Di ba? Panahon na Yesus, tao di talaga sumusunod sa kanya nung libo-libo. Especially nung pinakain na libre. <laughs> Gusto mo magkaroon ng maraming pagkaka, ano yun, kaibigan? Magpapakain ka na libre. Dami mo talagang kaibigan. Kahit hindi yung nakilala, oh, bigo niya na. <laughs> bigo mo na, igagaw niya na. Igagaw niya. <laughs> primo mo kasi, primo mo kasi. Imagine, no? Limang, limang loaves at dalawang isda. Ginawa ni Jesus, He just broke it. Binigay niya sa mga, ano, labing dalawa. At siya lang may labing dalawa went into by twenties, into by fifties, into by hundreds. Five thousand men were filled. Sabi nila, iba to. Kaya sunod ng sunod sila sabagat kahapon nakakain ako ng libre kay tubusan. Yung dami mga tao na ano sa kanya, sumusunod, tinalikuran si Lord. Sabi ni God, Many are called, but few are chosen. By the hundreds and the thousands, labing dalawa lang ang naiwan. Alam ko din yan ang nasa cross si Jesus Christ. Hinanap niya yung kanyang mga apostles at saka mga disciples yung labing dalawa. Hindi niya makita kasi tinalikuran siya. Alam ba ninyo who stayed through? They were the women. Three Marys were there. And the other women followers of Jesus Christ. Ganun yun eh. Hinahanap talaga ni Lord yung faithful. And you know what? Yung faithfulness kinukonsider yun ni Lord yung hindi yung maraming nakakakita sa atin. Kung hindi yung ginagawa pa din natin, ano yung, ano yung uh, task na binigyan ni Lord sa atin kahit wala akong nakakakita? Yung mga lalaki, no? Pag nandun ang yung soon to be mother-in-law, soon to be father-in-law, talagang magpapakita yan ng ano, na babait yung lalaki ba? Saka ano yun? Pag girlfriend pa yan, papakita talaga na ako, yung buutan yung kaya ngayon. Sabi na, sabi ng tatay sa kanya ano, dalaga na, surti kayo na, sumagat yung ano mo, yung boyfriend mo, okay talaga yan. <laughs> Ikinasal, following the up and the wedding, ibang tao na to. Ano kasi, yung pinitest ni Lord mo, yung faithfulness natin, especially when we are all by ourselves. May tao ko ba dyan? Amen? Amen. Uh, Praise God. Let us do go to the next verse.
That's not Ruth. It should be Luke. I'm sorry. It should be Luke chapter chapter 18. I I I did uh, I I wrote the the passage, the scripture wrong. Sabi ni Jesus. And will not God give justice to, to His elect who cry to Him day and night? Will He will He delay long over them? This is the story where si Jesus Christ taught how we, we we brothers and sisters ought to pray. My balo kasi, according to the parable, was asking help from the judge. The judge did not listen to the to the widow. Sabi ng Bible. The whole evening yung babae hindi yung huminto na kumatokho sa pintuan. Sigaw ng sigaw, tulungan po ninyo ako sir, wala akong pera. Sabi ko ng parabol, itong buwis na to, bayaran. Hindi, hindi kita matutulungan. Mahal ang bayad sa akin sir, huwag tulungan ninyo ako sir. Hindi makatulong ngayon ang buwis. Siya huwag tumayo, sabi niya, okay you go home. I will help you, you just stop to bother me. Sabi ni Jesus Christo, ganun din tayo sa ating God. Pag magpipray ko tayo, we will not give up. Amen? Ilang beses ka ba nagpipray? Tatlong beses pa, Pastor, eh, huwag kang mag-give up hanggang hindi yung answer yung prayer mo. Ilang, ilang times ba yan, Pastor? I do not know. You may pray a thousand, a hundred, one times, and one up. So long as until your answer has not yet come, keep to pray. Kasi sabi ni Lord, ang judge nga evil siya, dahil yung babae yung hindi ko na give up, her prayer was answered. How much more our Father in Heaven, who is a good God, how much more will He not as well answer our prayer? According to the English Standard Version, yung sa last paragraph, sabi doon, will He delay long over them? Magdi-delay ba daw ang Lord sa pagtulong sa iyo at saka sa akin? Hindi ho. Mahal ka ng ating Panginoon. Ang inahanap lang ni Lord, pag tinitest niya yung patience natin, yung hindi tayo nagigive up pa. Amen? Hindi tayo nagigive up. Hindi tayo nagsusurrender in the process. Now I'm almost done and this is the last. Ayun. I'd like us to be this together, ha? See now, one, two, three. <coughs> we did not tell you, at saka. Let's read it as we are meaning it. See now, one, two, three. Complaining and blaming can't help. Itong dalawang uh, pangit na karakter, pangit na attitude. Actually, guwapo at saka guwapo ang talaga tayo, mga anak tayo ni Lord. Ito yung pangit. Pag meron tayo, yung parangit tayo nagko-complain, and worse, biniblame mo natin ang iba. Sabi yun ang profess, hindi, Bible, Bible, school, Bible school teacher mo namin, many years ago. Nagbigay siya ng ano ba? Hypothetical question. Ano daw, kung hindi, si Adam at saka si Eve, hindi sila nag-blame one to the other. Kasi kung sila nagkasala, nung tinanong ni Lord si Adam, Where are you, Adam? Sabi niya, Lord, yung babae na binigay mo sa akin. Nag-blame niya yung babae, no? Si Lord was very patient, waiting na sino yung mag a na Lord, I did wrong. Pinuntahan niya yung babae, tinanong niya si Eva. What happened, woman? Lord, yung ahas, siya yung may kasalanan. Alam po niya, yung ahas na kapag salita, sapagat sinaniban yun. Kung magkakita ganit kayo ng aso na nagsasalita, sinaniban yan. Hello? Kaya nagsasalita? Yung imahe na statua ko na nagsasalita, delikado yan. Sinaniban yan. Hindi na matanong ni Lord ngayon, kaya nga He judged them. Ang question mo ng teacher mo namin sa Bible school many years ago, and then sinagot din niya, kung willing si Adam, si Eve, 
na inagbit ho nila that they were wrong, they committed mistake, they sinned. Hindi ho makufall siguro ang tao. We will not, you know, we would not fall short siguro from the grace of God. Kaya nga, complaining and blaming will not help. Sa mga asawa, sa bahay, ang hinihintay ni Lord is sino yung magtatayo ba? Mag sabi niya, hindi, kaya natin yan. Hindi magbibigay. Hindi ako yan, siya ako yan. Kung hindi sa natin ginawa yun, yun ano ba? Yung the easiest way kasi to do is to complain. The easiest to do is to complain and to blame. Mahirap kasi yung magsasakripisyo. Yun. Kaya na hindi, ma ma hindi marami yung hindi gusto magsasakripise kasi mahirap ang sakripise. In Matthew chapter 14, verses 15 to 16, sabi yun dito, and when it was evening, his disciples came to him saying, This is a deserted place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Another word for bread is victuals. But Jesus said unto them, They need not depart, give them to eat. Yung mga apostles, pati yung sila mahilig kong mag-complain. Pati yung sila mahilig kong mag-blame. Sabi nila, Lord, Hindi na lang yung ilo ba? Hapo na, paggagabi na ho. Pero yung mga tao, pasunod na sunod pa din sa atin, pauwi na natin sila, Lord. Hindi natin yung sila kayang papakainin. Lord, pauwi natin yung sila. Wala tayong magbilhan ng ano. Paan? Wala hong hawa na dito. Wala hong sirugi dito, Lord. Pauwi natin yung sila. Kaya nagkukumpli, ang ginawa ko ni Jesus, hindi ho siya sumabay sa kanilang espiritu. Sabi niya, pakukuwin ho sila at ayun, pinagaan ni Lord, gumawa ho ng milagro ho ang Diyos. So kaya nga ho mga kapatid, huwag tayong magkukumplain. Pag nahihirapan tayo sa buhay, huwag magkukumplain, huwag magbiblain sa iba. Keep to pray and keep to trust the Lord. God will give you the way. Amen? Amen. Narisibo ba natin ang salita ho ng Panginoon ngayong parang to? I would like to close by saying, your best encourager is not your neighbor. Not that even brother and sister closer to you. Alam mo ba, ang best encourager mo sa buhay ay yung sarili mo. Kaya na ang challenge ng Lord sa atin ngayon is try to talk to your soul now and then. Hindi ho crazy pag ikaw ho ay kinakausap yung sarili mo. Ini-encourage mo yung sarili mo. Speak the living word of God inside of you. Nakausapin mo, i-encourage mo yung sarili mo. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang Panginoon tutulong sa'yo. Kaya mo yan. Kakausapin mo at saka i-apply mo ang word ni God sa puso, sa puso mo, sa buhay mo. Amen? Encourage mo tayo mga kapatid. So, pag nag- Lilabor ka na galing ngayon, nahihirapan ka ngayon sa buhay, expect any time you are about to give birth your desire. Gaya na sinabi ko kanina, hindi lang ho mga babae at nanganak. Lahat ho, sa puso natin galing. Let's all stand.